ఓకే మరి మన ఇద్దరు పార్టిసిపెంట్స్ రెడీగా ఉన్నారండి అండ్ అలాగే మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ కూడా రెడీగా ఉంది మరి ఫస్ట్ ఇద్దరిని పరిచయం చేసుకుని వాళ్ళకి మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ ఏంటో చూద్దాం హాయ్ అండి మీ పేరు సుధారా సుధారాజ్ ఎక్కడ నుంచి వస్తున్నారు కుషాయిగూడ నుంచి ఓకే హాయ్ హాయ్ అండి మీ పేరు ఏంటి ధనలక్ష్మి ధనలక్ష్మి గారు మీరు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు నేను మోతీనగర్ నుంచి వస్తున్నాను మోతీనగర్ నుంచి మీ ఇద్దరికి ఏమైనా పరిచయం ఉందా లేదండి అస్సలు లేదా మీ వల్ల మా వల్ల పరిచయం ఏర్పడిందా వెరీ గుడ్ సో కంటిన్యూ అండి ఇలాగ ఫ్రెండ్స్ లాగా సో రెడీ అయ్యా మరి ఇద్దరు కూడా వంటలు చేయడానికి రెడీ సో వంట చేయాలంటే ఈ రోజు ఫస్ట్ మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ చూడాలి కదా సో దీన్ని ఇలా చూస్తుంటే ఏమైనా అనిపిస్తుందా నాకైతే భూమరాంగ్ లో ఉందా అలా ఇస్తే మళ్ళీ మన దగ్గరకు వచ్చేటట్టు సరే చూద్దాం మరి ఈ రోజు ఏముందో ఇందులో రెడీ ఓకే చూపించేస్తున్నా ఓ అరటికాయ కొంతమందికి చాలా ఇష్టం కొంతమందికి అస్సలు ఇష్టం ఉండదు కదా సో ఫ్రై అలాంటివి చేస్తే బాగానే తింటూ ఉంటారు కొంచెం పులుసులు అలాంటివి అంటే వద్దు అంటుంటారు మరి రెడీ మీరు కూడా అరటికాయతో వంటలు చేయడానికి ఈ రోజు ఎవరు చేస్తారు ముందు వంట మీరు చేస్తారా ఏం చేస్తారు అరటికాయ అవియల్ అవియల్ చేస్తారా సో అవియల్ లో మనకి అన్ని వెజిటేబుల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దాంట్లో అరటికాయ కూడా యాడ్ చేసి చేస్తారా ఓకే ఓకే మరి అవియల్ తయారీ కాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం అవియల్ తయారు చేయడానికి కాల్సిన పదార్థాలు అరటికాయ ముక్కలు ఒక కప్పు కంద ముక్కలు అరకప్పు దొండకాయ ముక్కలు అరకప్పు క్యారెట్ ముక్కలు అరకప్పు తరిగిన ములక్కాడ ఒకటి దోసకాయ ముక్కలు అరకప్పు మామిడికాయ ముక్కలు కొద్దిగా పచ్చి కొబ్బరి కొద్దిగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి పచ్చిమిరపకాయలు నాలుగు పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ పసుపు చిటికెడు ఉప్పు తగినంత జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు కొబ్బరి నూనె రెండు టేబుల్ స్పూన్లు పెరుగు రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఓకే మరి అవియల్ తయారీ కొంచెం పదార్థాలు అన్ని చూసారు కదా స్టార్ట్ చేద్దామండి ఫస్ట్ వాటర్ ఇందులో దొండకాయ కంద ఇంకా అరటికాయ ములక్కాయ కొంచెం దోసకాయ క్యారెట్ కొంచెం మామిడికాయ సీజన్ లో మనకి దొరికితే దొరికితే ఇందులో కొంచెం వన్ పీంచ్ ఆఫ్ పసుపు వేసుకోవాలండి జస్ట్ చాలా కొంచెం వేసుకోవాలి తర్వాత సరిపడినంత సాల్ట్ వేసుకోవాలి మనం ఇవన్నీ బాయిల్ అయ్యే వరకు ఒక టెన్ మినిట్స్ కుక్ చేసుకోవాలండి సో అవియల్ అంటే మనకి ఎక్కువ మలయాళి అంటే కేరళ డిష్ కదా కేరళ ఫేమస్ ఐటమ్ సో మీరు ఇది ఎలా నేర్చుకున్నారు ఎక్కడ నేర్చుకున్నారు మా కింద కేరళ వాళ్ళు ఉంటారండి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నాము ఓనం ఈ మధ్యనే అయ్యింది కదా అందుకని నెక్స్ట్ వచ్చే అప్పుడు ఓనంకి ఎవరైనా చేసుకోవాలనుకుంటే ఇప్పుడు చూసి దాన్ని చక్కగా నోట్ చేసుకుని పెట్టుకుంటే ట్రై చేసేయచ్చు అనమాట అవునండి అయినా ఓనం వీక్ అని కాకపోయినా ఎప్పుడైనా మనకు వెరైటీ రెసిపీస్ తినాలి అనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా అలాంటప్పుడు కొంచెం ఇలాంటివి ఏవైనా కొత్తగా ట్రై చేస్తూ ఉంటే బాగుంటుంది ఎందుకంటే మనకి ఇలాంటివి ఏమైనా కావాలంటే జస్ట్ ఆ చెట్టినాడు ఆ స్పెషల్స్ అవి టేస్ట్ చేస్తూ ఉంటాం కదా బయటకు వెళ్ళి అలా కాకుండా చక్కగా మనమే ఇంట్లో చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా ఎలా మనకి మొత్తం కూరగాయ ముక్కలని బాగా ఉడికిపోవాలి సో అప్పటిదాకా వెయిట్ చేయాలి ఇంకేదైనా ప్రాసెస్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఈ లోపు కొబ్బరి పచ్చిమిర్చి జీలకర్ర పేస్ట్ చేసి పెట్టుకోవాలండి సో కొబ్బరి 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 పచ్చిమిర్చి పచ్చిమిర్చి జీలకర్ర ఇలా కొంచెం పొడి పొడిగా చేసుకోవాలి మరి మెత్తగా కాకుండా పొడి పొడిగా చేసుకోవాలి ఓకే ఓకే సో దీంట్లో సాల్ట్ ఏమైనా వేసారా లేదండి సాల్ట్ ఓకే సో అయితే పచ్చి కొబ్బరిలో కొద్దిగా పచ్చిమిరపకాయలు అలాగే జీలకర్ర ఈ మూడు కలిపేసుకొని మనం ఇలా మిక్స్ చేసి పెట్టుకోవాలండి దీన్ని సో ఈ ముక్కలని ఉడికిన తర్వాత మనం ఆ కొబ్బరి పేస్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి కదా ఒకసారి కలుపుదాం ఇది మామూలుగా మనం కుక్కర్ లో పెట్టేసుకోవచ్చా కావాలి అనుకుంటే లేదండి ఇలాగే చేసుకోవాలి కుక్కర్ లో అలా ఓవర్ కుక్ అవకుండా చూసుకోవాలి ఓకే ఓకే సో అంటే కుక్కర్ లో అయితే మనకి వెజిటేబుల్స్ కొంచెం మెత్తబడిపోతాయి కదా ఇప్పుడు కూరగాయ ముక్కలు ఉడిచిపోయినాయండి ఇప్పుడు దీనిలో మనం తయారు చేసుకున్న కొబ్బరి ఓకే పచ్చిమిర్చి జీలకర్ర ఉన్న పేస్ట్ ఉంది కదండి అది దీన్ని స్లోగా మిక్స్ చేసుకోవాలి కొబ్బరి ఇవన్నీ వేసుకున్నాక ఇవంతా మిక్స్ చేసుకుని ఇలా ఒక 
ఉడుకుతున్నప్పుడే పక్కన మనం పోప్ చేసుకుని దీనిలో వేసుకోవాలండి ఇంకో ప్యాన్ కావాలి దీనికి కొబ్బరి నూనె వాడాలండి అవియల్కి ఓకే ఒక ఫోర్ ఫోర్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి సరిపడినంత అప్పుడు సో బేసిక్ గా ఈ కేట్ల డిషెస్ అన్ని కూడా మనకు కొంచెం ఆయిల్ ఫ్లేవర్ లోనే ఉంటాయి కదా దీనిలో కొంచెం మస్ ఆవాలు జీలకర్ర కొంచెం వేసుకోవాలి కాకపోతే కొంచెం అంటే ఈ టేస్ట్ ఇష్టం లేని వాళ్ళు మామూలు నూనెతో కూడా పోపు పెట్టేసుకోవచ్చు ట్రెడిషనల్ ఐటమ్ ఆ ఫ్లేవర్ కావాలి అనుకుంటే ఇలా చేసుకుంటే ఇలా కొబ్బరి నూనెతో చేసుకోవాలి దీనిలో కొంచెం ఆనియన్స్ వేసుకోవాలండి ఓకే ఆనియన్స్ కొంచెం వేగిన తర్వాత దీనిలో కరివేపాకు వేసుకోవాలండి అంతేనా ఇంకేమైనా వేయాలా అంతే ఇప్పుడు పెట్టేస్తాం ఈ ఉడుకుతున్న మొక్కల్లో ఈ పోపు వేసుకుని ఓకే స్లోగా దీన్ని తిప్పాలి ఏం చేస్తుంటారు మీరు హోమ్ మేకర్ హోమ్ మేకర్ మీ వారు వారు ఈసీఎల్లో డీజీ అవుతుంది ఓకే ఓకే ఏం పేరు మీ వారి పేరు రాజ్ బహదూర్ మోహన్ ఏం కావాలి ఇప్పుడు అండి కర్డ్ టూ స్పూన్స్ కర్డ్ వేసుకోవాలండి టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ప్లేన్ పండించాలి పిల్లలు ఉన్నారా మీకు ఉన్నారండి ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు ఇద్దరు పాపలా బాబులా పాపలండి ఇద్దరు పాపలు ఏం చదువుతున్నారు సిక్స్త్ క్లాస్ ఫిఫ్త్ క్లాస్ బాగున్నాయి మీ ఇంట్లో అందరు పేర్లు చక్కగా అండి సో మీ పిల్లలు ఇలాంటివి చేసి ఇష్టంగా తింటూ ఉంటారా తింటూ ఉంటారండి వెజిటబుల్స్ అన్ని అయితే ఇష్టంగానే తింటారు ఓకే ఓకే సో ఇప్పుడు అయిపోయినట్టేనా కర్డ్ వేసినట్టే ఇది అయిపోయినట్టు ఆఫ్ చేద్దామా ఆఫ్ చేద్దాము సర్వింగ్ బాల్ ఆ గెరటే ఉంది బాగుంది చక్కగా కొబ్బరి నూనె ఫ్లేవర్లు ఎప్పుడు మనకి అంటే జనరల్ గా ఫోర్ లైఫ్ చేసుకుంటే ఆ మసాలా ఫ్లేవర్స్ ఒక డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ ఉంటుంది కదా ఇది చక్కగా కేరళ స్పెషల్ ఐటమ్ కాబట్టి ఆ కొబ్బరి కొబ్బరి నూనె స్మెల్ అనేది బాగుంది సో ఇష్టపడే వాళ్ళు ఈ దీంతో తినొచ్చు లేదంటే మనకి ఆప్షన్ ఉంది కాబట్టి నార్మల్ ఆయిల్ పైన కొంచెం కొబ్బరి నూనె జస్ట్ గార్నిష్ కి కొంచెం కర్రీ తీసుకుంటాను కర్రీ పక్క కొంచెం పైన పెట్టాను అండి ఓకే అండి ఇదే అండి అవియల్ రెడీ ఓకే మరి వేడి వేడిగా అవియల్ రెడీ అయిపోయిందండి టేస్ట్ చూసే ముందు అవియల్ తయారీ విధానం ఎలాగో ఇంకోసారి చూద్దాం అవియల్ తయారు చేసే విధానం ముందుగా పచ్చి కొబ్బరి జీలకర్ర పచ్చిమిరపకాయలు కలిపి మిక్సీ పట్టి పేస్ట్ సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో తగినన్ని నీళ్లు పోసి దొండకాయ ముక్కలు కంద ముక్కలు అరటికాయ ముక్కలు తరిగిన ములక్కాడలు దోసకాయ ముక్కలు క్యారెట్ ముక్కలు మామిడికాయ ముక్కలు పసుపు ఉప్పు వేసి ఉడికించాలి దీనిలో ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న పచ్చి కొబ్బరి పేస్ట్ వేసి బాగా కలుపుకోవాలి మరొక ప్యాన్ లో కొబ్బరి నూనె వేసి పోపు దినుసులు ఉల్లిపాయ ముక్కలు కరివేపాకు వేసి వేయించాలి ఈ పోపు మిశ్రమాన్ని ఉడికించిన కూరగాయల మిశ్రమంలో వేసి పెరుగు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి అంతే అవియర్ రెడీ